ያበሊ ቃል እናለን ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 6 ነው የምንመለከተው ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 6 ከቁጥር 25 ጀምሮ ያለው ነው ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን የምንካፈለው ስለዚህ ልባችሁን ሐሳባችሁን ለቃሉ እንድትሰጡ ላደፋፍራችሁ ፈልጋለሁ በባህር ማዶም ሲያገኙት መምር ሆይ ወደዚህ መቸመጣሃሉት ኢየሱስ ይመልሶ እነቱ ነትላችኋለሁ ምትፈልጉኝ እንጀራን ስለበላችሁ ስለጠገባችሁ እንጂ ምልክቶችን ስለያያችሁ አይደለም ለምጠፋም ብል አትስሩ ነገር ግን ለዘላለም ህይወት ለምንኖር መብል የሰው ልጅ ለምሰጣችሁ ስሩ እርሱን እግዚአብሔር አብ አትሞታል እንግዲህ የእግዚአብሔርን ሥራ እንድንሰራ ምን እናድርጋሉት ኢየሱስ ይመልሶ ይህ የእግዚአብሔር ሥራ እርሱ በላከው እንድታምኑ ነው አላቸው እንግዲህ እንካስ አይተን እንድናምን አንተ ምን ምልክት ታደርጋለ ምንስ ተሰራለ ይበሉ ዘንድ ከሰማይ እንጀራን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አባቶቻችን በመድረ በዳ መናበሉ አሉ ኢየሱስም ኡነቱ ነትላቸዋለሁ ኡነተኛ እንጀራ ከሰማይ የምሰጣቸው አባቴ ነው እንጂ ከሰማይ እንጀራ ይሰጣቸው ሙሳ አይደለም የእግዚአብሔር እንጀራ ከሰማይ የሚወር ለዓለም ህይወትን የሚሰጥ ነውና አላቸው ስለዚህም ጌታ ሆይ የነን እንጀራ ዘወትር ስጠን አሉት ኢየሱስም እንዲ አላቸው የህይወት እንጀራ እነነኝ ወደኔ የምመጣ ከቶ አይራብም በኔ የሚያምን ሁሉ ጊዜ አይጠማም ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን ስትውላችን ምጆቻችንን አንሳና ሃሌሉያ እንዳልራብ እንዳልጠማ ጌታ ሆይ ይሄንን እንጀራ ስጠኝ ያቺ ሳምራይቷ ዘት እባክን ትመልሽ ወደዚህ እንዳልመጣ ላንደ ለመጨረሻ ጊዜ እንድረካ ካልኮ ውሃ ስጠኝ እንዳለችው አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ኡነተኛ ርካታ ያለው ባንተ ውስጥ ነውና እግዚአብሔር አይናችን እንድከፈት ልባችን እንድከፈት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ፍጹም ርካታ የሆንከውን አንተን ማወቅ እንድንችል እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን የጀመርነው አርስት የጀመርነው አርስት ምንድነው የኢየሱስ እነዎች ነው የሚለው የኢየሱስ ክርስቶስ እነዎች የኢየሱስ ክርስቶስ እነዎች እና ምንድነው እሱ እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ እኔ የበጎች በር ነኝ እኔ መልካም ረኛ ነኝ እኔ ትንሳኤና ህይወት ነኝ ይያለ ጌታ ያስተማራቸውን ትምርቶች ለሚከተሉት ሰባት ሳምንታት አብረን እንመለከታለን ፓስተር እኔ የምለው ሰባት ብቻ ነው ወይ ለምትሉ ባለፈሳምንት ለመመለስ ሞክር ያለው ሰባት ጊዜ ብቻ አይደለም በዮሐንስ ወንጌል ላይ 23 ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ብሏል ግን እኔ እኔ ነኝ ወይም ደግሞ ሁለት ጊዜ የግሪክ መሰረታዊው ቃል እኔ የምለው በሁለት ክፍለን አብረን ተመልክተናል አንደኛው ኢጎ ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ ኢጎ የምንለው ሲሆን ሁለተኛው ኤሚ የምለው ነው አንዳንድ ቦታ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኤጎ እኔ ኤጎ የምለውን ተጠቅሟል ሌላ ቦታ እኔ ኤሚ ብሎ ተጠቅሟል ሰባት ጊዜ ብቻ ነው ግን ኤጎ ኤሚ ብሎ ጌታ ኢየሱስ የተናገረው ማለትም እኔ እኔ ነኝ ማለት ነው የዚህ ደግሞ ሩት ቃል የት ነው ያለው ብትሉ ዘጸአት ምራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ ማን በየል እንገራቸው ማን ላከኝ በየል እንገራቸው ብሎ ሙሴ እግዚአብሔርን ሲጠይቀው እኔ እኔ ነኝ ብለ ነገራቸው አለ ባጭሩ እኔ እኔ ነኝ ማለት ያውላችሁ ትላንትም ነበርኩኝ ዛሬም አለው ነገም ምኖር አለው ማለት እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ትላንትም እኔ ነኝ ዛሬም እኔ ነኝ ነገም ደግሞ እኔ ነኝ ማለት ነው በአጠቃላይ ይሄንን ስታዩ ኢየሱስ ትላንትና ኢየሱስ ዛሬ ኢየሱስ ነገ ማለት ኢየሱስ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ እኔ እኔ ነኝ ብቻ ሳይሆን በዚህ መሰረታዊ हिसाब ላይ አስተምሯል አስተምሯል ዛሬ የምናየው የመጀመሪያው እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ እኔን ብሉኝ ፈጽማችሁ ትረካላችሁ ያለበትን हिसाब ነው የምንመለከተው እንግዲህ ለመግቢያ ያህል ባለማችን ዛሬ በጣም ብዙ ሰዎች ተርቧል ጠውልገዋል ውስጣቸው ከስቷል ሳስቷል ብዙ ሰዎች እርካታ የላቸው እርካታ ለማግኘት ደሞ ሰዎች የተለያየ ነገር ያደርጋሉ ሰው ወደ መጠጥም ሄዶ እርካታ ፍለጋ ነው ሰው ወደ ተለያየ ነገር የሚገባው ሐሺሽ ሊሆን ይችላል ዘፈን ሊሆን ይችላል የትኛውም ቦታ ሰዎች የሚራራዱት ለመርካት ነው እና 
ያሉበትን ችግር ለመርሳ ሰዎች ብዙ ነገር ያደርጋሉ። ዛሬ የምናያቸው እነዚህ ደግሞ በታሪኩ ላይ ሰፍሮ የምናያቸው ቁጥራቸው ከ5000 የሚበልጡ ሰዎች ደግሞ አንድ የጋራ ችግር አላቸው። ያም ደግሞ አለ መርካታቸው ነው። ረሃብተኞች ናቸው። እንጀራ ፈላጊዎች ናቸው። እና ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጡበትን ታሪክ ነው የምንመለከተው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ስድስቱን እንዳለ ስናየው ከአዲስ ክዳን መጽሐፍት ውስጥ በሙሉ ሰፊ ቁጥር ያለው መጽሐፍ ይሄ ነው ምዕራፍ 6 ቁጥር 71 ነው ያለው ሌላ መጽሐፍ እንደዚህ 71 ቁጥር ያለው የለም ሰፊ ሐሳብ ነው የያዘ መጽሐፍ ነው ይሄንን እንግዲህ በሶስት ክፍለን እንመለከታለን ጌታ ኢየሱስ ራሱ እኔ እኔ ነኝ ስላለ እሱ ትላንትና እሱ ዛሬ እሱ ነገ እንደሆነ እነዚህንም ነገሮች በሶስት ክፍለን እንመልከተው በሶስት እንደ ነው ምን ከፍለው እዚ ክፍል ውስጥ ኢየሱስ ትላንትና እናየዋለን እዚ ክፍል ውስጥ ኢየሱስን ዛሬ እናያለን እዚ ክፍል ውስጥ ደግሞ ኢየሱስ ስለምመጣውም ነገር ያሳየናል እግዚአብሔር ይተባረከ ይሁን እንግዲህ ወደ ታሪኩ ስንሄድ የመጀመሪያው ነገር ኢየሱስ ትላንትና እሱ እንደነበረ ስናገር አንደኛው ቁጥር እንጀራን ከሰማይ የሰጣችሁ አባቴ እንጂ ሙሴ አይደለም ብሎ ስለ ታንትና ያሳየናል ይሄ ይሄን ጌታ መናገር ለምን አስፈልገው ብለን ስናይ ነገሩ እንደዚህ ነው ብለው ምራፍ 6 ቁጥር 1 ላይ ታሪኩ ሲጀምር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ብዙ ድንቅና ተአምራትን አደረገ ና ብዙ ድንቅና ተአምራት ያዩ ደግሞ ቁጥራቸው በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ወደ ኢየሱስ ተሰበሰቡ መሰብሰባቸው ብቻ ሳይሆን ደግሞ ግዘው እየመሸ ሲሄድ የተሰበሰበው ሰው ማታ አራት መብላት ስላለበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወር ብሎ ከደቀ መዛሙርቶቹ ማከል ለፊልጶስ ለምን ፊልጶስ እንደጠየቀው አላውቅም ግን ይሄ ይሄ ትምርት ሲያልቅ ይሄን ጥያቄ እያንዳንዳችን እንጠየቃለን ፊልጶስን እንደዚህ ብሎ ጠየቀው ጌታ ፊልጶስ ለዚህ ሁሉ ሰው የሚሆነ እራት ከወደድ እናገኛለን ብሎ ራሱ ጌታ ፊልጶስን ጠየቀው መጻፍ ቅዱስ ምን ይላል ጌታ የሚያደርገውን ያውቀ ነበርና ይላል ፈተና ነው ለፊልጶስ ጌታ የሚያደርገውን ያውቀ ከፊልጶስ ግን ትክክለኛ መልስ ይፈልግ ነበርና ከወዴት እናገኛለን ስለው ደከት ነው እናገኘው ደ 200 ዲናር ነው ያለው እሱን እንኳን ሄደን አሁን አንድ አንድ ነገር ገዛ አስተን ብንመጣ ለማንም ሰው ለቅምሻ የሚሆን ምግብ ልገኝ አይችልም ስለዚህ ህዝቡ ይሰናበት ነው ያለው እንድሪያስ ደግሞ ምንድነው ያለው ሁለት አሳና አምስት እንጀራ ያዘ አንድ ትንሽ ልጅ እዚህ አለ እንግዲህ እሱ መፍቴ ካለው ሊሆን እንዴት ይችላል ነው ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያ ህፃን ያዘውን ሁለት አሳ አምስት እንጀራ ተቀበለ ከዛ በኋላ ባረከ ቆርሶ ሰጣቸው ምገርማቹ ሁለት አሳ አምስት እንጀራ አምስት ሺህ ሰው በልጠው ከዛ በኋላ የቀረው 12 መሶብ ሰብስቧላቸው የኛ ጌታ ይሄንን ማድረግ ይችላል አሜን ደሳላቸው እንግዲህ ነገሩ ይሄ ነው ደሳላቸው ካላ ነገስኒ ካልሾምኒ አንተ እንምንጠብቀው መስይነና አንተን ማንገስ አለብን ለነጥቁት ባሰቡ ግዜ አያችሁ በኃይል ለምን እንደው ውስጣቸው ምሻታቸው ምንድነው ለምን እንደው መንገስ ያለበት ስላበላህን ስላጠጣህን አሁን አንተ መንገስ አለብህ ያሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንደዛ እንዳሰቡ አውቆ አያችሁ እሱ ገና ወደ መስቀል እየሄደ ነው ያለው እነሱ ደግሞ እሱ ሊያነክሱ ፈለጉበት ማግኔት ትክለኛ እንደ አይደለ አይቷል ጥሏቸው ይሄዳል ሲሄድ ወዴት እንደሄደ መቼ እንደሄደ አላዩትም ደቀ መዛሙርቶቹን ተከተሉኛላቸው ደቀ መዛሙርቶቹ አንድ ጀልባ ይዘው ከዛ በኋላ በባህር አድርገው ኢየሱስ ወደ አለበት ሄዱ ያ ሁሉ ህዝብ ኢየሱስን ፈለጉት ባይገርማቹ ኢየሱስ ክርስቶስ የት እንደሄደ አላዩትም ደቀ መዛሙር ተዶቹ ደግሞ በነበሩበት ጀልባ ውስጥ ኢየሱስ እንዳልገባ እርግጠኛ ናቸው እና ፈልገው አጡት ይላል የት ገብቶ እንደፈለጉት አላውቅም ነገር ግን ከዛ በኋላ አጣቀው እሱ ወደ አለበት እሱ ሊፈልጉ ከጥብረንዳውስ ወደ ቅሳርያ ባህሩን ተሻግረው እንዴት እንደተሻገሩ ባናውቅም ከዛ በኋላ ኢየሱስን ያገኙታል ሲያገኙት አሁን ያነበብ ነው ክፍል ይሄ ነው በባህር ማዶ ሲያገኙት መምር ሆይ ወደዚህ መቼ መጣ እንዴት ነው የመጣው በጣም سنፈልጊ አሉት ከዛ በኋላ ጌታ አያችሁ ለፊልጶስም ምን እንደሚያደርግ ያወቀ ነው ጠየቆ ጌታ ያውቃል 
አሁንም ደግሞ እነዚህ ሰዎች ለምን እንደምፈልጉ ያውቃል ኢየሱስ ይመልሰው ነላቸዋለሁ የምትፈልጉኝ ለምን እንደሆነ አውቃለሁ እንጀራ ስለበላችሁ ስለጠገባችሁ እንጂ ኡነተኛ ማንነት ስለገባችሁ አይደለም ምልክት ስላያችሁ አይደለም ስለዚህ ለምን እንደፈለጋችሁኝ አውቃለሁ አላቸው ወገኖቼ እያንዳንዳችን ዛሬ እዚ ተቀምጠን ታቃላችሁ አይደለም ኢየሱስ ለምን እንኳን ቤተክርስቲያን እንደመጣን ያውቃል ነው ጌታ ያውቃል ለምን እንደመጣን ለሰው ብለን ሰው ሰላም ለማለት ብለን ጌታን ፈልገን ቃሉን ፈልገን እሱ ለማምለክ ፈልገን መስዋዕት ይዘን መተን አያችሁ ባክብሮት መተን ያውቃል ይሄንን ሁሉ ጌታ ስለዚህ ለጌታ የመንወርን ነገር ከዚህ ውስጥ በደንብ ማየት እንችላለን ከዛ ጌታ እንደዚህ አላችሁ ለምን ተፈልጋችሁኝ ያውቃለሁ ለምጠፋ መብል አትስሩአላችሁ ለምጠፋ መብል ደከማችሁ በጣም ነው በጣም ሰርታችኋል አይ ኖ ህይወታችሁ ሪስክ ውስጥ አድርጋችሁ ነው የመጣችሁት ግማሹ አሁን ታቃላችሁ ከሜክሲኮ ሊዮን ይችላል ከተለያየ ቦታ በጀልባ ወደ አሜሪካ የመጡ ሰዎች ጀልባው ሊሸከመው ከመጭለው በላይ ብዙ ሰዎች ይሳፈራሉ ያ ክብደቱ ራሱ ጀልባው ሊያሰጥም ይችላል ብዙ ነገር ሰዎች ሪስክ ወስዳችሁ ነው የመጣችሁት ነው የምላችሁ እነዚህን ሰዎች ግን ለምጠፋ መብል አትስሩ ነገር ግን የሰው ልጅ ለሚሰጣችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለዘላለም ህይወት ለሚሰጠው ስሩ አላችሁ እዚህ ጋር እንደደከማችሁ ያለው ነገር ግን ለሚበልጠው ነገር በትደግሙ ይሻላል ባላቸው ግዜ ሰዎች እንዳሉ እንግዳው ሳንተ ላልከው ህይወት ምን እናድርግ ምን እንስራሉ ኦ መጽፍትማ እሱ በላከው ማመናችሁ ነው ብሎ ነገራቸው ከዛ በኋላ እነሱ ደግሞ ምን አሉ እንካስ አንተን እንድናምን አንተን አልኮ ባንተ እንድናምን በመጽሐፍ እንደዚህ ተጽፏል ይበሉ ዘን እንጀራን ሰጣቾ ተብሎ እንደተጻፈ አባቶቻችን በመድረ በዳ መና በልተዋል አሁን አንተ ምን ምልክት ታደርግልናል ለሃሉት መቼ ነው ያዩት ትላንትና ነው ያዩት ትላንት በልተዋል ትላንት ጠግቧል ትላንትና በ2015 እንጀራ 5000 በልቶ 12 መሶብ ተርፏል አሁን ደግሞ ሌላ ምልክት ነው የሚፈልጉ ሌላ ተአምር ነው የሚፈልጉት እንጂ ኢየሱስን አይፈልጉ ወገኖቼ ምልክትን የሚፈልግ ሰው ምልክትን አይጠግብ ኢየሱስን የበላ ግን ይጠግባል ይረካል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስን ግን የተገናኘ ሰው ይረካል ማን ነው ያለው ኢየሱስ ነው ያለው ኢየሱስ ነው ያለው ወደነ የሚመጣ ከቶ አይራብም በነ የሚያምን ከቶ አይጠማም ያለው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ እንደዚህ ያለ ምን አላችሁ ሙሰ በመድረ በዳ መና ሰጥቶናል ስሉ ተሳስታችኋል አሁን ካሜራውን እስቲ ወደ ኋላ ላዙረው በመድረ በዳ መና የሰጣችሁ ራሱ አባተ ነው እንጂ ሙሰ አይደለም አላችሁ እስቲ የመናውን ፓወርፖይንት አብረን እንመልከት መና ማለት እስራኤላውያን 40 አመት በመድረ በዳ ይበሉ ምግብ ነው መና ማለት የብራይስት ቃል ነው ምንድን ነው ማለት ነው የእግዚአብሔር ምስጢር ክርስቶስ ነው ሃሌሉያ አሜን በመድር ያልታየ ከሰማይ የመጣ ነገር ግን ነፍሲን የሚያድን መና የሚል ስም ሰጥቶት መና ማለት ምንድን ነው ማለት ነው አንደኛ መና በሆነ ፋብሪካ የሚሰራ የዲካማችን ውጤት ነው የማንለው ማለት ነው ከየት ነው መጣው እስቲ አንድ ላይ ጮክበሉና ከሰማይ መቼ ነው የሚመጣው መና ማታ ማታ ለምን ማታ ማታ እኛ ኃጢያተኞች ይያለ እኛ በጨለማ ይያለ እኛ በደከመን እንግዚ የእግዚአብሔር ዳታ ስለሆነ ማታ ማታ ነበር የሚመጣው ገናኛ ደካሞች ሳለ ክርስቶስ ስለኛ ራሱን ሰጠ ይላል መናው ምን አይነት ነበር ሳይዙን ስታዩት ደቃቅ ነበር በጣም ደቃቅ ምን ያሳያል የክርስቶስን ሲብና ነው አምላክ ሆኖ ይያለ እንደኛ ሰው የሆነ ቃል ሆኖ ይያለ ስጋ የለበሰ ሃሌሉያ ሁሉን የሚችል ጌታ ሰው ሆኖ ግን በቤተልሔም በረት የተወለደ ጌታ ማለት ነው ስለዚህ ለኛ የምንቀርበው ወንድማችን ሆነ ማለት ነው መናው ክብ ነበር ክብ የዘላለምአዊነቱ ምሳሌ ነው መናው ነጭ ነበር የቅድስናው ምሳሌ ነው መናው ደግሞ ይጣፍጣል ኢየሱስ ለበሉት ኢየሱስ ለጠጡት ኢየሱስ ለቀመሱት ሁሉ ግዜ ጣፋጭ ነው አረ ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምን አለ አ በመድረ በዳ መና ነው ሰጣችሁ አባተ ነው እንጂ ሙሰ በፍጹም አይል ነበርም ተሳስታችኋል ስለዚህ ትላንትናም እኔ እኔኝ እኔ እኔ ነኝ የምለው እንግዲህ ተመልከው እኔ የውት እንጀራ ነኝ አይ አም አይ አም ትላንትም ምን ነኝ ዛሬም ምን ነኝ 
ነገመን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ የትላንትናውን አሳያቸው ከዛ በኋላ ምን አለ ቁጥር 34 ላይ እንግዳውስ እንደዚህ ካልክ እባክን ከመትለው እንጀራ ዘወትር ስጥን እንደዛች ሳምራይቷ ሴት ማለት ነው ስጥን በቃ እንፈልጋለን ምናምን ስሉት ሁለተኛው እንግዲህ ተመልከቱ የትላንት ብቻ ሳውን እሱ ያውን ስለሆነ ሁለተኛው ንጥበ ኢየሱስ እንደዚህ ያላቸው እነ የህይወት እንጀራ ነኝ አላቸው ስትጮክበሉና ኢየሱስ የህይወት እንጀራ ነው በሉ አያቹ አሁን ይሄ የመጀመሪያው የመጀመሪያው የኢየሱስ እነ እዚ ላይ ነው ጌታ ተናገው ኢየሱስም እንዲያላቸው የህይወት እንጀራ እነ ነኝ ወደኔ መምጣ ከቶ አይራብም በእኔ የሚያምን ሁሉ ጊዜ አይጠማም አላቸው ኦ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መናን የበሉ የኢየሱስንና መናው ጥላ ነው ሁነተኛው አካል የለበሰው ጌታ ነው አሁን በመናና በኢየሱስ ማከለ ያለውን ሶስት ልዩነቶች አብረን መንግስት የመጀመረው መናውን የበሉ ሁሉ አረኩ መናውን የበሉ ሁሉ አረኩ ምን አሉ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ይሄን ቀላል ምግብ ሰውነታችን ተጸየፈ ያሉ መጀመሪያ አንስተው ሲበሉ አቤት ሲጣፍጥ ይሄ ምንድነው ክብ ነው ነጭ ነው በጣም ድብልብል ነው ደስ ይላል ደግሞ ሲበሉት ይጣፍጣል የመላክ እንጀራ ነው በቃ ሙሴ ብራቮ ምናምን ያሉ ሰዎች ከተንሽ ጊዜ በኋላ ምን አሉ? አይ ሰውነታችን ተጸየፈው ለውጠልም እንደ ምናምን አቀየርም እንደ ምናምን አሉ። እግዚአብሔር ከዚህ ነጻ ያውጣና አሜን። ከዛ ምንድነው ፈለጉ ጠይቃቸው ስጋ 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 አሉ። ከዛ ሙሰን ስጣው ስጣቸው ስጋ። አይ ከት ነው መጣው ለ600 ሺህ ሰው ከት ነው የሚመጣው? በቃ ለበውኑ ለኔ የምሳን ነገር አለ? በቃ ተሰለፉ በላቸው። የሚፈልጉትን ስጋ ሰጣቸው ለነፍሳቸው ግን ክሳትን ላከባቸው ይላል። ስለዚህ የዛን ጊዜ ያረኩ ሰዎች ኢየሱስ አሁን ምንድነው የሚለው መናው ያላ አረካውን ህይወት እነ ግን አረካለሁ ኢላ ሃሌሉያ ሁለተኛ መናውን የበሉ ብዙ ሰዎች እንደሞቱ ታውቃላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6:49 ላይ ግን አባቶቻችሁ በመድረ በዳ መና በሉ ሞቱ ሰው ከርሱ በልቶ እንዳይሞት ከሰማይ ወረድኩ እንጀራ እነ ነኝ ሃሌሉያ እስቲ የህይወት ዋስትና ያለው ሰው ጁን ለእግዚአብሔር ክብር ያንሳ የህይወት ወፋ ሃሌሉያ መኪና እንኳን ስንገጭ ታቃላችሁ አይደል መጀመሪያው ወደ አይምሮአችን እንመጣው ኢንሹራንስ ሁለተኛ ሊያቢሊቲ ነው ወይስ ፉል ፉል ብቻ ደግሞ አይደለም ጋፕ ደግሞ የሚባል አለ እንደው አለ ዋጋው እንትን ካለ እንኳን እንሞላ ኢየሱስ ፉል ዋስትና ሰጥቶናል አረ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ በሱ የሚያምን እ ፈጽሞ ለዘላለም ይኖርል እንጂ አይሞትም ሶስተኛ መናው እኮ ለእስራኤላውያን ብቻ ነው አይዛ ባይበሉም ነበር አያሹ ኢየሱስ ግን ለዓለም ሁሉ እንደሆነ ዮሐንስ 6:33 ሲናገር የእግዚአብሔር እንጀራ ከሰማይ የሚወር ለዓለምም ደግሞ ሕይወትን የሚሰጥ ነውና ይላ ሃሌሉያ እኛ መና አልበላንም ግን ኢየሱስን በልተነዋል ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ደስ አይላችሁ ወይ ሃሌሉያ የሚያረካ ለዘላለም የሚያኖር እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ለሁላችንም የሚሆን አንድ ጌታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ትላንትና መና ይሰጠው እነ ነኝ አሁን ደግሞ መናው ራሱ እነ ነኝ ሶስተኛ ግን አሁን አንድ ነገር ይቀራል ወደፊት የመስቀሉ ነገር ስነግራቸውን እንመለከታለን ሶስተኛው ክፍል ማለት ነው የወደፊቱ ኢየሱስ በፊቱ ስላለው የመስቀል ሞት ነገራቸው አሁን እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ነው ያልፈለጉት እነሱ ወደ አሁኑ ሌላ ፋብሪካ ሌላ ደግሞ 5000 10000 የሚያበላ ምግብ ነው ይፈልጉት እንጂ ስለ ህይወት ቃል መስማት አልፈለጉ ዮሐንስ ወንጌል 6:55-56 ላይ ኢየሱስ እንደዚህ ብሎ ነጋቸው ስጋዬ ሁነተኛ መብል ደምም ሁነተኛ መጠጥ ነውና ስጋዬን የሚበላ ደምን የሚጠጣ በእኔ ይኖራል እንም ደግሞ በርሱ ይኖራለው ስለምን እንደሆነ መናገረው ሊትራሊ ስጋውን እንድበሉ ደሙን እንድጠጡ አይደለም ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ለከፍል ስላለው ዋጋ በዛ በመስቀል ላይ በደም በስጋዬ ምከፈል ዋጋ አለ በእኔ የመስቀል ስራ ያመነ ሰው ይያለ ነው የምነግራቸው በፍጹም ይሄንን ሊታገሱ አልፈለጉም ዮሐንስ 6:58 ላይ ከሰማይ ወረደ እንጀራ ይሄን ነው አባቶቻችሁ መና በልተው እንደሞቱ አይደለም ይሄንን እንጀራ የሚበላ ለዘላለም ይኖራል ራሱን የሚበላ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ እንደምታሳውሱት የጌታ ራት በመንወስድበት ጊዜ ይሄ ስለነ የተቆረሰ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ነው ይሄ ለኃጢያት ይቅርታ ይፈሰሰልኝ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው ብለን እንወስዳለን 
ሊትራሊ ስጋውን ደሙን እየወሰድን አይደለንም ደግሞ ምስጥር አለበት ይሄንን በመንልበት ጊዜ የተሰራለንን የተደረገልንን ያሰብን ስለሆነ የምናደርገው በርግድ ደሙን ወስደናል ስጋውንም ደግሞ በስናል በእምነት እዚህ ውስጥ መግባት አለባችሁ ይያላችሁ ነው ያለው ከደቀ መዛሙርቶቹ ይሄን በሰሙ ጊዜ ደቀ መዝሙር የሚባለው በነገራችን ላይ እሱ መከተል የጀመረ በመሙሉ ደቀ መዝሙር ነው 12ቱ መሆን የለባቸው በቀስት ተከትየው ልማር ያለው 5000 10000 ሺህም ሆነ ደቀ መዝሙር ነው ነገር ግን ከደቀ መዛሙርቱ ብዙዎቹ በሰሙ ጊዜ ይሄ የሚያስጨንቅ ነገር ነው ማን ሊሰማው ይችላል አትስማው ምናምን አታርግ ተነስተንድ አድማ አድርጎ በቃ አንዱ አንዱን ያበረታታ ይሄንን የህይወት ጌታ ጥለው ሄዱ ሲጀምር 5000 ሰው ነበር ይሄ ፕሮግራም ሲያልቅ 12 ሆነው ነው የቀሩት ኢየሱስ እንዳንጎራጎሩ አውቆ አያችሁ አሁንም አውቆ በዚህ ተሰናከላችሁ የሰው ልጅ ወደ ወጣበት ክብር ሲያድ ብታዩ ምልጥቶኑ ነው አላችሁ ከዛ በኋላ ብዙዎች ወደ ኋላ ተመለሱ ወደፊትም ከርሱ ጋር አልሄዱም ከዛ በኋላ ደቀበዛምቶቹ መጡና ጌታ ሆይ ጥለው ሄዱኮ 5000 ደርሰን ነበር ብለን ነበር አሁን ወደ 12 ተመለሰን ብለው ሲነግሩት እኮ አሁን አሁን ዝም ብሎ ያባልነት ጉዳይ ሳይሆን የህይወት ጉዳይ ነው ይሄ የህይወት ጉዳይ ነው ስለዚህ እናንተ መድ ከፈለጋችሁ መድ ትችላላችሁ ባላቸው ጊዜ ሲሚዮን ጴጥሮስ ግን እንደዚህ አለ ጌታ ሆይ አንተ የዘላለም ህይወት ቃል አለ እኛ ካንተ ወዴት እንደዳለን አለ ደብሊዩአር ቶዘር የሚባሉ በጣም በጣም ታላቅ ኤግዛብር ሰው እንደዚህ አሉ አንድ ሰው ምርጫ አስካለው ድረስ ጌታውን አላወቀም ይላሉ በደም ስሙ እንደግመል ናገር አንድ ሰው ምርጫ አስካለው ድረስ የሚያመልከውን ጌታውን አላወቀም ይሄ ካልሆነ ቀይራለሁ ስካልን ድረስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን እንደሆነ አላወቅንም አሁን የዮሐንስ ጥረት ይሄንን ጌታ እንድናውቁ አንተም የዘላለም ምርጫ የነ ካንተ ወደት እየዳለው ወደም ምንልበት ህይወት እንድንመጣ ነው ዮሐንስ የሚፈልገው ይሄ ሊሆን የሚችለው አይናችን ሲከፈት ጌታን በጌትነቱ سنናውቀው ብቻ ነው ከንግዲ በኋላ ያለውን አንድ ሁለት ነገር አስተውላችሁ ስሙ እኛ ካንተ ወዴትም አንሄድም ሁለት ነገር አንደኛ ከዚ ሙሉ हिसाब የምናዩ ኢየሱስ ትላንትና ኢየሱስ ዛሬ ኢየሱስ ነገም ከመሎ हिसाब የምናየው አንድ መስረታዊ ነገር ኡነተኛ ርካታ ያለው በኢየሱስ ብቻ ነው ደግመልና ነገር ኢየሱስ ኡነተኛ ርካታ ያለው በጌታ በኢየሱስ ብቻ ነው እስቲ አንድ ላይ አሜን እውላችሁ ቀድም ስለ ግሪክ ቃል አንድ አንድ ነገር ተነጋግረናል አሁን ሌላ ግሪክ ቃል ጨምር በግሪክ ህይወት የሚባለው ነገር በሶስት ክፍላችሁ ይብት ህይወት አንደኛ ባዮ ባዮሎጂ የሚለው የመጣው ከዛ ነው ህይወት ነው ሁለተኛው ሱከ ሳይኮሎጂ የሚለው ቃል የመጣው ከዛ ነው ሱከ ሶስተኛው ግን ዞይ የእግዚአብሔር ህይወት ነው በደንብ አስተውላችሁ ስሙ ይሄ ባዮሎጂ የሚለውን ህይወት እንዴት ነው ምንገልጸው ብትሉ አዩ ባለን ነገር ነው ምንለካው እንደሻው ምን አለው እንደሻው መኪና አለው ወይ እንደሻው ተምሮ አለው ወይ እንደሻው ምን ምን አይል ገንዘብ አለው ይሄ ይሄ የመሳሰሉ ዛሬ የምንለካበት ቁመቱ ክብደቱ ምናምኑ ሶ የሚያየውን በቃ ሰውን ለናስደስትበትኛም ደግሞ እንደው ለንኮራ የምንፈልግበት ነገር በሙሉ በዚህ ውስጥ ማለት በባዮ ውስጥ ነው የምናየው የመጀመሪያው ሌভেল ህይወት ነው ግልጽ ነው ወይ የተናገርኩ ያለውት ነገር እዚህ ውስጥ ነው ያለው ሁለተኛው ሱከ የሚለው ሳይኮሎጂ የሚለው የመጣው ባለን ነገር ብቻ ሳይሆን በሚሰማን ነገር ነው በስሜታችን ውስጥ ነው ያለው ሁለተኛው ህይወት በስሜታችን ውስጥ ነው ሰውየው ሁሉ ነገር ኖሮት ሰውየው ሁሉ ነገር ኖሮት ግን ቅርቅር ይለኛል ውስጥ የሆነ የምሰማይ ነገር አለ ምንድነው ተብየ ብጠየቅ ይሄ ነው ለማል ይችላል የሆነ የምሰማይ ነገር አለ የምንልበት ህይወት ነው ሶስተኛው ህይወት ግን ይላችሁ ከባዮ ቀጥሎ ከሱከ ቀጥሎ እነና እናንተ ዮሐንስ አሁን የምጠራን ዞይ ወደ ሆኖ ወደ እግዚአብሔር ህይወት ነው አረስተ አንድ ላይ አሜን በሉ ኦ ሃሌሉያ ወገኖቼ ሰው በነፍሱ ከረካ አያችሁ ዞይ ህይወት ውስጥ ከገባ እዚህ ጋር ያለው ችግር አይታየው 
አሁን በመልከቱ ኢየሱስ እና አጠገባለው ሲል ከባዮ ያለፈ ከሱከ ያለፈ ወደዚህ ዞይ ወደ ሆነ ህይወት ነው እግዚአብሔር እየጠራን ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጸልይ ከብዙ ደቀመዛሙር ከብዙ ተአምራት ተለይቶ ወደ አባቱ ሲሄድ ያንን ዞየ ህይወት መጠበቅ ነው የሚፈልገው ያንን ሰማያዊ ህይወት መጠበቅ ነው የሚፈልገው ያ ነው ጠንካራ የሚያደርገው ሰውን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ታውቃላችሁ ሰው ስጋው ብታመም ስጋው ብታመም አጥንቱ ይሸከመዋል ይላል ስጋው ብታመም አጥንቱ ይሸከመዋል አጥንት ማለት የመንፈስ ምሳሌ ነው መንፈሱ የተሰበረን ሰው ግን ማል ሊረዳው ይችላል ይላል ስለዚህ ለመንፈሳዊ ነገር ነው ቅድመ ያመስጠት ያለብን ይሄ ሁለተኛው ነጥብ ነው ይሄ ሁለተኛው ነጥብ ነው ከስጋዊ እና ግዛዊ ከሆነው ምድራዊ ፍላጎቶቻችን ይልቅ ለመንፈሳዊ ነገር ቅድመ እንድንሰጥ ይሄ ክፍል ያስተምረናል ለምን ጠፋም ብለ ምን ተራላችሁ ለምን ይሄን ያህል ትደክማላችሁ ለማይጠፋው ለዘላለም ህይወት ለሚሰጠው ለመንፈሳዊ ህይወት ለምን እንደነው እንደዚህ ማተደክሙት ሁላችንም ጠብና አርግፍ የምንለው ከ190 ወጭ ለመንፈሳዊ ነው ለዘውይ ነው አይደለም ይሄ ግዛዊ ይሄ በቃ የሚያልፈው ይሄ ምቀረው ይሄ ሚያረጀው ይሄ ምጣለው ነገር ለመጠጋገን ብዙ ነገር ነው የምናደርገው እባካችሁ ስሙኝ አውጋስቲን የሚባለው ታላቅ እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ያለ አንበዋለሁ እግዚአብሔር ሆይ ለራሴ ፈጥረህናል ነፍሳችን በአንተ እስክታርፍ ድረስ አታርፍም ብለዋል እግዚአብሔር ሆይ ለራስ ይፈጥረህናል ነፍሳችን ባንተ እስክታርፍ ድረስ ከቶ አታርፍም የነፍሳችን ማረፊያ እግዚአብሔር ነው ጌታ የሚፈልገውን ከሱ ጋራ አንደኛ ሽርክ ነውና በጣም ፍሬንድሺፕ ከጌታ ጋር እናሳድግና የሚሆነው ነገር ነግራችኋለሁ ፊልጶስን ጌታ እንደዚህ ያለው ፊልጶስን እንደዚህ ያለው ፊልጶስ እው ጌታ የሚያደርገውን ተምራት ያቃል ና አሁን በጣም ምራክል አድርጎ አምስት ሺህ ሰው ሊመግብ ነው ፊልጶስን ግን እንደዚህ ያለ ፊልጶስ ለዚህ ሁሉ ህዝብ የሚሆን እንጀራ ከት እናገኛለን ከት ሶርሱ የት ነው ነው ያለው ጥያቄው ግልጽ ነው ሶርሱ ከት ነው ፊልጶስ ግን ከዛ ዓለም ወይም ከዚህ ዓለም የተጠየቀውን አልመለስም ምን እንደሆነ ያለው ፊልጶስ እንዴት እኔ እንዴት እኮ አልጠየቀው እኔ ከት ነው ያልኩ አንተ የምትመለስልህ እንዴት ነው ሊበቃ የምችለው 200 ዲናር ነው ያለው ምን ቢደረግ እንዴት ነው የሚሆነው ነው ያለው ፊልጶስ ያለው ባዮ ህይወት ውስጥ ነው ገና ሱክ አልገባም ገና ዞይ ውስጥ አልገባም አያችሁ ጌታ ግን የፈለገው ከፊልጶስ ጋራ እንድቆራኝና በህይወት ውስጥ በኑሮ ውስጥ ለዛረም ለነገም ለወደፊትም ላለው ችግር በሙሉ ይሄ ነገር ከት እናገኛል እንዴት ታደርጋል ለምለው ጥያቄ እንደ አንተ ይያለ እንድለው ነው ፈለገው ክብር ለጌታ ይሁን አረ አንድ ላይ አሜን በሉ አብርሃምን ይሄውና በቃ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቷል የመስዋዕቱ በግ እ ከት ነው የሚገኘው በተባለ ጊዜ ምን አለ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ሁን አይደለም ግን ወደ ዘውይ ህወት እግዚአብሔር ያስገባና አሜን ከእግዚአብሔር ጋራ ወዳጅ ወደ ምን ሆነ ይበት እሱ ይያለ አንተ ታባዛውአለ አምስት ሺህ ሰው ቢሆን ታዳ ምንድነው ተራራው ባንተ ፍት ምንድነው አምስት ረሺ የተሶ ብራ ባንተ ፍት ምንድነው ደ ኮሌጅ ልጅ ብት አንተ ምንድነው ለትዳር በቃ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አረ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኡነቴ ነው ምልይ ወደዚህ እንድንገባ እግዚአብሔር ይፈልጋል ጌታ ኢየሱስ እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁና ምን እንዲሆን ነው እንዲ በዛላችሁ ማለት የዘይት ፋብሪካ ጓዳችሁ ውስጥ እንድትደረግ ሲያስፈልገን እሱ እንዲከፍል ኢዳ ስመጣ እሱ እንዲከፍል አብረ ነው እንድንሰራ አይናችን ከመድራዊ ነገር አንስተን ከጌታ ጋራ እንድንኖር ይሄ ጥሪ የዚህ ጥሪ ነው ትላንትም ምን ነኝ እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ የምለው እኔ እኔ ነኝ የምለው ትላንትም ምን ነኝ ዛሬም ምን ነኝ ነገም ምን ነኝ እግዚአብሔር ያዳነን ሰዎች ነን ሃሌሉያ እግዚአብሔር የደገፈን ሰዎች ነን ሃሌሉያ ወደዚህ ህይወት እንድንገባ እግዚአብሔር ሁላችንም ይርዳል